あのパラプンテ、裏列激烈応援チャンネルですというところで、今回、選手採点監督評価、えー、鹿島戦ですね、やってきます。さあ、先週はちょっと僕が現地観戦した影響とかもろもろありまして、ね、この選手採点動画は撮れておりませんでした。さあ、今回はまあ鹿島戦ですけどもね。なかなかに熱いゲームだったんじゃないかっていう印象です。まあ、ネット上の評価としてもね、でもなんかもやっとしてるなっていう方が多いかな、まあ、この試合単品で見たらね、めちゃくちゃいいゲームだったし、これが開幕戦、ね、これが、ね、ヘグモ監督24年の開幕のゲームです、デビュー戦ですってなったら、あ今年の裏をやれんじゃねえかみたいな雰囲気も、ね、あったかもしれませんけども、実際はそうではないんで、どういうふうに評価するかっていうところ、単品としての評価で言うと、まあね、この試合に関してものすごいレベルが。高い惜しかったねっていうところにもなるんですけどもただねシーズン通してみればやっぱそろそろ勝ち点さんがね欲しいよねみたいなねちょっと最近勝てていないんでねっていうところ含まれますんでどこで区切ってねどういう項目で評価するかによってえちょっと見方変わるかなっていうところさえそれではこの試合振り返りですねやっていきましょうこちらこれらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします詳しくは動画概要欄からというところでゴールキーパーからですけども、まあ、ニエカは 7.5 ぐらい上げたいですね、個人的には別に次の試合先発でもいいのかなっていうところも、ね、あります、まあ、7.5、まあ、もしかしたら,だからんニエカ選手の選手採点、まあ、リーグ戦に限って言うと次いつあるか分かりません、まあ、もしかしたら本当、ね、西川選手が。先発で帰ってくる可能性もあるし、まあ、この試合の2位からのパフォーマンスを見て監督が、ね、ゴールキーパーの交代に踏み切る可能性もある、ただ、まあ、やっぱ新川選手の評価でいうと、まあ、やっぱこの試合、ね、7.5 とか7でもいいのかなという高い評価、まあ、結構、ね、鹿島の選手のシュートが、えー、新川選手の正面に飛んでくるみたいなところがありましたよね、ヘディングシュートが新川の正面にみたいなことも。ありましたし、まあ、1対1止めるみたいなところもあったんですけども、まあ、これシュートは結構正面に来るっていうのはどう考えるかですけども、まあ、鹿島の選手の、ね、狙いが甘かったって考えることもできるかもしれませんが基本的には前向きに考えるのであればそれは新川選手の予測が、ね、相手を。上回ったっていうところでやっぱりこういいゴールキーパーっていうのはスーパーセーブビッグセーブが、えーね、多いというよりもしっかり体の正面でボールを受け止めることができる、まあ、シュートのコースを予測してとかね相手はこういう風に来ているのであれば次の瞬間にはこうなる、まあ、シュートコースはここになるみたいな。ところで予測で上回ることができるかどうかとかいかにシュートを正面で受け止めることができるかとかになってきます、まあ、この試合、鹿島選手のシュートは結構、新川選手の正面とか、ねまあ、横飛びせずともねみたいなところに飛んでいたんでってなればそこは新川選手の予測ポジション取りが非常に良かったからなのかなっていうところも含めて、ね、7.5 完封以上にもそういうところの、ね、レベルの高いところを、ね、見せてくれましたね。でまあ井上マリウスに関しても 7.0 ぐらい上げたいかなというところでどうしてもこの試合、ウラレッツは鹿島にボールの保持を譲るみたいなところもあってまあ相手がボールを持って攻め込むシーンが多かったそんな中でまあ井上選手もねしっかりまあスーキーマを監視してねマリウス選手も冷静にね対応していましたのでまああの正直、この試合に関しては勝っていないけれどもねなんかこの辺は勝ったようなね評価にはなるんですけれどもただやっぱりこの辺のね評価は高い、まあ、勝ち点値をしっかり持ち帰ることができたのはやっぱりこの2センターバックの、えー、強度の高さ、えー、そこも一つあるといい思いますんで、まあ、ちょっと甘いかもしれませんけどもね、えー、7.0 ぐらいはつけてなっていうところには、えー、なります、まあ、だからこれが、ね、同じ無失点でもね、同じ無失点ゲームでも、まあ、浦和レッズが圧倒して、ね、ほぼ守る時間がなかったよねの無失点じゃなくて、ある程度こう攻め込まれた状態での無失点なんでね、まあ、それはちょっとね、他の試合とは状況が違うというところで、まあ、よく守ったなっていうところですね。ただ石原さんにとってはちょっとねボールロストとかね相手の圧に負けてしまうちょっとね鈴木もさんがもう石原さんのところ狙いに行ってるみたいな感じでね流れていってみたいなところありましたけどもまあちょっとそこの前半戦特にね不用意さまあ正直、石原選手のミスからゲームが決まっていてもおかしくなかったっていう世界戦ももしかしたらあったかなってことを考えればまあ 5.5 かな後半は持ち直したかと思いつつも前半の出来はちょっと僕の中では。頭に残ってますし、まあそういうところで 5.5 にはしております。で、大畑さんはでも本当サイドよく封鎖したなっていうところの、えー、6.5。まあここだからサイドバックはちょっと右と左でとか、まあ、最終ラインはちょっと評価の差が出るかなっていうところには、えー、なってきますね。で、こちら。
、えー、中盤とフォワードに関して、まあ、グスタフソン 6.5 やっぱり、ね、ボール奪うっていうところと予測が非常にうまいなと。いうところ、まあ、ちょっとね守備の怖さというか最近足が止まってしまってみたいなところもあったんですけれどもしかし、まあこの試合もね何回かね、えー、止めてましたもんね、しっかりとまあボールを奪うところもそうですしまあルーズボールを拾うとかそこで勝っていた予測でこの選手も守備のところはしっかり勝っていましたしまあ攻撃でもしっかり起点に。なっていたんでやっぱ軽いですよね、いい意味でね、プレーがね、うん、こう重くないというか、しっかり周りを見えてるし、運ぶこともできる、まあ本当ね、この選手の心拍数は大体どんぐらいなんだっていうね、50ぐらいでプレーしてなかった50はちょっとね、えー、あれかもしれませんけど、低すぎるか、低すぎますけども、まあ本当ね、落ち着いてプレーしてんなっていう感じがね、しますけどもね、で、安井に関しては 7.0、まあ非常にいいですね。うん、最近僕も言ってますけど、もまあ今、多分一番チームで調子がいいのは安いじゃないかっていうところで、やっぱこう相手を引きずりながらね、前進することもできるし、守備のところでの強度も高いで、やっぱ最近、目立つのがサイドチェンジのパス、まあ、サイドチェンジというか、こうね、右サイドのタッチラインいっぱいいっぱいから左サイドのタッチラインのいっぱいいっぱいまで蹴ることはできないんですけども、でも、ある程度の、まあ、20メートル、30メートルぐらいのロングパスを、まあ、サイドチェンジでね、外に振るっていうのができてます、でまあ、サイドチェンジの効果としてはウイングの選手に強力な,、ねえー、ウイングに強力な選手がいるチームほどそのサイドチェンジの効果を発揮やすい、要はサイドチェンジした瞬間ってサイドハーフと相手のサイドバックが1対1になりますので1対1の場面を作ることができる、これがサイドチェンジの特徴にはなります、でウラン選手はウイングはこの破壊力がありますので1対1の場面を作ってあげればね、えー、結構な確率で勝つことができるというところで、まあ、裏のっていうかこういう裏みたいにウイングに強力な選手がいるチームほどやっぱりサイドチェンジって重要になってくるんですよね、これがやっぱね細かいパスをつなぎながら、ね、密集値を抜けていくよりも、まあ、一発ドカンとサイドチェンジのパスを入れておいて、ね、裏の強力なこのウイングサイドハーフの選手とサイドバックが1対1を作るみたいな。でスライドの隙を,隙をついていくみたいなところも重要になります、まあ、さっき言った安井も、ねまあ、何十メートルも長いパスを蹴るシーンはないんですけれどもでもこう外に振るサイドチェンジするみたいな意識は結構強いんでこれはちょっと今後、ね、見ていきたいかなというところにはなってきますよねで渡辺龍馬さんちょっとお疲れですかね、まあ、お疲れでしょうしね本当ね前半戦はスーパーであった渡辺選手ですけどもねちょっと最近元気がないかなというとでも 5.5 で、まあ、もちろん決定機のね、えー、チャンス演出等もあったんで、まあ、6でもいいのかなと思いつつ思ってたやっぱ一番いい時と比べると存在感がねこの試合なかったかというところで 5.5 にはしてますで関根を 6.5 で、まあ、早川さんに一発止められてしまいましたけどもねただやっぱり守備のところの貢献、まあ、関根大久保が使われるというとやっぱ守備のところかなというのはね感じます、まあ、関根大久保であれば今の、ね、ヘグモ監督守備4 4のブロック作って、えー、守るみたいなところ、まあ、このブロック守備っていうところで、ね、考えれば関根大久保は今外せないんでしょうね、まあ、どちらかというと攻撃で関根頑張ってくれ攻撃で大久保頑張ってくれっていうところはも,もちろんあるんでしょうけどもそれよりも守備のところでの頑張りっていうところで関根大久保は手を抜かないんでそこでやっぱり使われてるのかなっていう感じが。いいしますねだから、まあ、突戦もそうですよね、左岸突戦もそうですけど、関根大久保のセットで、えー、この2試合見た感じだと特別こうサイドから、ね、変なやり方をしないとかね、えー、締めるとこは締めるし、行くとこは行く、で守るあ引くときは引くみたいな、そこの判断はやっぱうまいなという感じがします、この2人に関してはもちろん攻撃で見せてほしいんでしょうけどもただ、やっぱり守備のとこしっかり守備から入るという意味ではこの2名は今、初戦かなというところには。なりますで大久保さん 6.5 ですね、点点点が抜けてますけどもね、えー、6.5 というところで、まあ、負傷退場が悔やまれる、ただやっぱりこの大久保のいいところってね、しっかり自分がドリブルするスペースを作ることができますよね、まあ、しっかりサイドハーフなんだけどね、サイドハーフなんだけど、ビルドアップの出口のところにしっかり立っていて、そこから相手を1枚剥がして前進するみたいなの、本当うまいですし、であとやっぱりこうボールがないところでの準備が非常によくて、ボールを受けたときにしっかり前進する、自分の前のスペースを作った上で、そこに向かってプレーすることができますので、この
、大久保のスペースの作り方ですよね、ボールを受けた瞬間に、じゃあ自分はどういうふうに動くのかとか、自分がより生きるスペースの作り方を事前にボールを受ける前からしているからこそ、相手を剥がすことができるみたいなところもありますんで、まあ、僕はずっと言います、大久保に関してはずっと期待を、ね、し,てますされしてますんでね、えー、どんなに誹謗中傷され,されようがですけどもね、大久保さんはね、僕は本当、優秀な選手と思ってますし、まあ、使われ、まあ、大久保さんでもヘグモ監督が相当信頼。されているんでしょうねそもそもね春先の怪我から帰ってきてね復帰いきなり先発でしたもんね。というところでまあ期待は高いし、多分監督からしたら使ってみたいという選手になるんでしょうね、まあ評価として6点、また怪我が痛いというところで、臨戦、一旦ゴールを揺らしたけどもというところで、まあね 6.0、まあ本当献身的に頑張ってましたし、この試合の戦い方でいうと、臨戦みたいな選手はね、絶対。必要にはなってきますんで、まあうんね、正式なゴールを決めてほしかったところにはなりますが、まあ、6.0 というところでしょうで途中出場監督評価にはなってきます、まあ、長沼さんはまあかもなく不可もなくで 6.0 かな、まあ、でもウイングの選手にしては高さがある部類にはねなってきますんでね、特にサイドバック、ちょっと見たら高さもあるし、まあ、サイドハーフにしても特別こう高さがないわけでもない、競り勝てる選手にはなりますよね。で庄屋さんは評価は難しいなっていうところにはなります、まあ、復帰ゲームですかね、これが確かね、なので、これからもっとコンディションが上がってるかもしれませんし、まあ、あ中島さんらしいなっていうね、あそのね体の作り方から、ボールを持ち運び方から、そこに出すのかみたいな、大畑さんに出したバスもそうですけどもね、もうありつつ、もうでもちょっとね、うん、微妙だなっていう、まあ、悪くはなかったけども、ちょっとやっぱいいとき、悪い、悪いプレー、いいプレーのところの落差あったかなっていう評価なんで、まあ、6.0、まあ、5点台にする人もいるかなっていうとこでしょう、武田に関しては時間が短すぎたんで、もう 6.0、サンタナに関してもまあ評価するような時間でもなかったんで、6.0、ただちょっと体重いかなっていう感じがしましたね、で松尾さんはね出番がなかったんで、一発決めてほしかったけども、ただちょっと存在感がなかったかな、まあ、ボール受けで前進するみたいなところもあったけども、ゴール前で何か決定的なことができたかっていうと、なんかそんな印象もなかった。あるかなもしかしたらあったかもしれませんけどもただ基本的にはちょっとねなかなかどうプレーするかっていうところは迷いも見えたしまあ 5.5 かなっていうところでしょうで監督に関してまあ 6.51 つはやっぱ信頼に井上選手ですよね前回ミスした井上選手をここで使って結果を出せるっていうところを采配これは見事でしたねであとはね最初も話しましたけどもしっかりこの守備のところのね作り方っていうところはこの中断期間中にしっかり修正してで相手の圧を受けながらもしっかりカウンターにつなげてチャンス作るみたいな相手によって柔軟に対応することができる鹿島は相手なんでねアントラーズのねチームスタイル考えればそれはボールを持たせた方が勝率上がるみたいなところもあるんですけどそこのね判断も何が何でもポゼッション保持よりも相手に合わせる相手が苦手なねこと相手に苦手なことをさせるっていう意味ではこの試合のねやり方でいいのかなっていう感じが。しましたさあ、まあ、今後どうなるかというとこでしょうね。はい。ということで、今回は以上です。ユパロメンテ、裏列月月応援チャンネルでございました。よかったら、ちょっと待ってください。